ജീത ജോസഫ് പുതിയ പടം അനൗൺസ് ചെയ്തു ഒരു ബൈബിള് കഥ എന്നാ തോന്നുന്നത് പേരെന്താ ബൈബിൾ കഥ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് പേര് ട്വൽത്ത് മാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ബൈബിൾ ആയിരിക്കൂലേ അല്ലല്ല ട്വൽത്ത് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളാണ് പന്ത്രണ്ടാമൻ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അർത്ഥം ബൈബിളിൽ നിന്നുമല്ലോ എന്താ കഥ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ സൗകര്യമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എന്ന് പറയാം രഹസ്യമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഈ സിനിമ മെയിനായിട്ടാരാ അഭിനയിക്കുന്നത് മോഹൻലാല് മോഹൻലാല് കൂടെ കൂടെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഇതാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സ്റ്റോറി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഇത് പത്തോ പതിനാല് പേരെ ഉള്ളൂ ആകെ സിനിമയിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ലാലേട്ടൻ പിന്നെ കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതെല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ നടത്തിട്ട് ആ കേരളത്തിൽ തൊടുപുഴ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും അവിടെ ആവാനാണ് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലാണ് സിനിമക്കകത്ത് ഫുള്ള് ആണുങ്ങളാണോ ട്വൽത്ത് മാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ആണുങ്ങളാണോ അങ്ങനെ പറ്റിയല്ലോ കുറച്ച് പെമ്പിള്ളേർക്ക് വേണ്ട സിനിമയിൽ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല അല്ല ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ കൂടിയതല്ലേ ഇതൊരു സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആണുമുണ്ട് പെണ്ണുമുണ്ട് പതിന്ന് ആര് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു അല്ല അതിൻ്റെ എന്നാന്നറിയോ എല്ലാവരും ബിസിയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പല ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂ ആശീർവാദ് ആശീർവാദ് സിനിമാസ് ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ വന്ന് വന്ന് ഈ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ മോഹൻലാൽ സിനിമ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും വേറെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വേറെ എത്ര പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എവിടെ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയാതെ വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നേരത്തെ അനൗൺസ് ആക്കും പക്ഷേ ഈ പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് തള്ളി വെച്ചിട്ട് ദീ നമ്മൾ ദീ എന്താ പറയുക ഇതിലേക്ക് കയറി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ ഇതൊരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ സേഫായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനത്തിൽ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡിസ്കഷനിലുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആ ഈ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നു അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൃശ്യം വൺ ഓക്കെ റിലീസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പിന്നെ സോറി ദൃശ്യം ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെലുങ്ക് ദൃശ്യം അത് മാനണി പെരുമ്പാവൂർ ഇത് ആനണി പെരുമ്പാവൂർ ഇനി നിങ്ങൾ ദൃശ്യം ത്രീ ചെയ്യില്ല എന്താ ഉറപ്പ് ആനണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ദൃശ്യം ത്രീ ആനണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല വേറെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഈ കൊല്ലം മുഴുവൻ മോഹൻലാൽ ദൃശ്യം ത്രീയോ ഒന്നും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചോദിക്കേ അപ്പോ ചോദിക്കലല്ലോ കൊനിഷ്ട് എത്ര പാട്ടുണ്ട് പാട്ടില്ല അതായത് പാട്ടിനോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടാണ് പാട്ടില്ലാത്തത് അല്ല ഈ സിനിമയിൽ പാട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാട്ടില്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് ആർക്കും ദൃശ്യത്തിലെ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും തന്നെ ഇതിനകത്ത് സതീഷ് ക്യാമറമാൻ സതീഷ് എഡിറ്റർ വിനായക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അനിൽ ജോൺസൺ കോസ്റ്റ്യൂമിന് എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അതെ അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാടാ പാവ രാവിലെ മുതൽ അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് കാഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ ഇത് തുറക്കുള്ളൂ കട തുറക്കുള്ളൂ ഇന്ന് രാവിലെയും പോയി ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി ഇത് ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതെൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനിരിക്കുവായിരുന്നു അത് വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വേറൊരു മലയാളത്തിൽ വേറെ അതൊക്കെ പിന്നെ അത് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ അതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരും അതും അതിൻ്റെയും ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്താ
അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് അലമ്പോ എന്തോ നിങ്ങൾ പരിപാടി എന്താ ഉദ്ദേശം അല്ല എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് എങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ വരുമോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ മേല കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷേ തിയേറ്റർ എന്ന് ഓപ്പൺ ആകും ഇതൊന്നും അറിയാൻ മേലല്ലോ അപ്പം നമ്മളിത് സിനിമ നമ്മൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ആക്കി എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഏൽപ്പിക്കും അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും ഇത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരാൾ ചെയ്തത് മേഡർ ഓൺ ദ ഓറിയൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻസ്പയർഡ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവര് മഹാകള്ളന്മാരാ ഈ കൃഷ്ണകുമാർ ഇതിലും വലിയ കള്ളനാ അപ്പൊ എന്തായാലും സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതായിരിക്കും കള്ളന്മാര് മോഷ്ടിക്കൂല ചേട്ടാ മോഹൻലാലിന്റെ നമ്പർ തരുവോ ഒന്ന് മോഹൻലാലിന്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞുകൊടുക്കോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേ ഒരാള് ചോദിച്ചാലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എനിക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം കേട്ടാ മൃണാൾ എന്നൻ പടത്തിലുണ്ടോ ഞാൻ പടത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കും മൃണാൾ ചേട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചാൻസ് ചോദിക്കാവോ ഈ ചങ്ങായോട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അഭിനയിപ്പിക്കാൻ അന്നേരം എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന വേഷം ഉണ്ടല്ലോ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു പറ്റൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അയാൾക്ക് പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും ഇയാൾ കേൾക്കൂല അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലെ ഇത് സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് ഒരാളെ വന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാ ഇന്ന ആൾക്ക് വേഷം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് പറ്റിയ വേഷം ആ സിനിമയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് അപ്പിയറൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഫിസിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നാമത് ഇതിനകത്ത് ആ പാടെ പത്ത് പതിനാല് പേരും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവരും തന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ ക്ലൈമാക്സ് ചോദിക്കാം കൊല്ലുന്നത് മോഹൻലാലാണോ ഇതിനകത്ത് നിന്റെ മുഖമില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖം മാത്രം വെച്ച് കളിക്കണേ തെറ്റിപ്പോയി തീർന്നില്ല ചോദ്യങ്ങളല്ല കൊല്ലുന്ന മോഹൻലാലാണോ അതിന് കൊലപാതം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ കൊല്ലുന്നില്ലേ ശരി ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇത് കുഴിച്ചിരുന്നില്ലേ എല്ലാ സിനിമയിലും കൊലപാതകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് കുഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ഞാൻ മരണം നടന്നാൽ പിന്നെ കുഴിച്ചിരുന്നല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ കത്തിച്ചു കളയണം ആസിഡ് ഒഴിച്ചാലോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ റിസോർട്ടിൽ ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് കുഴിച്ചിടും എന്നിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശാ ശരത്തും മുരളി ഗോപിയും വരും അല്ലെ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ദൃശ്യം തേടാണോ എന്ന് കുറെ പേർ അങ്ങനെ തോന്നി അല്ല ഇത് പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കേട്ടോ ആക്കെ പോട്ടെ ദൃശ്യം ത്രീയപ്പം ചെയ്യും അറിയില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആലോചനയിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മളത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ലൈവിൻ്റെ ബാക്കി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് കഥയും ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഹലോ ദൈവമേ ഇതെങ്ങനെ നിർത്തുക അയ്യോ 